ನಮಸ್ತೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಜನಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿರಂತರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗೆಲ್ಲರೂ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮತ್ತು ಕೆ ಎ ಎಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಬಂಧ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಇಸ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಸ್ರೋ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಸ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬರೀ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರೂ ನೀವು ಇದೇ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೇ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಸ್ರೋ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೋ ಯಾವ ದೇಶ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೋ ಆಗ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಉಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಅಮೇರಿಕಾದ ನಾಶಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಧನೆಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಲ್ಕು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವ ಇಸ್ರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರತೀಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತ್ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಭಾರತದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ತನ್ನ ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರು ಅವರ ನೂರನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷವೇ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕೆ ಪೂರೈಸಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಸ್ರೋದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಹೇಗೆ ಅದು ಬೆಳೆದು 
ತನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ವಾಹನವಾದಂತಹ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ತ್ರೀ ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಮತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎಂಬ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಸ್ರೋ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಎ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಜಿಯೋ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇವು ಇಸ್ರೋ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಇದನ್ನು ನೆನಪು ಪ್ರಿಂಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಇಸ್ರೋ ಬಿಡ ಉಡಾಯಿಸಿದಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಮುನ್ನೂರತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಷಾ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಅಮೇರಿಕದ ಉಪಗ್ರಹಗಳಾಗಿದೆ ಜಪಾನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ನೆರವರೆಯ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ಟು ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನು ಇನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ಏನು ಏನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇನ್ಸ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಣಿಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ ಈ ಸರಣಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇದು ಸಾಧಿಸ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರವರೆಗೆ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಯಾಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಉಡಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಇದರಿಂದ ರೇಡಿಯೋ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದೂರದರ್ಶನ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಹವಾಮಾನ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಜಿ ಸ್ಯಾಟನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಡಿ ಒನ್ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಜಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹದಿನೇಳು ಜಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಜು ಸ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರೂಪಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಇದನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಯಾನ ಒನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಲೆವೆನ್ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ರಹಿತ ಚಂದ್ರಯಾನವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ನೀರಿರುವಂತಹ ಕ್ರುಹು ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಮಂಗಳಯಾನ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೂಲಕ ನವಂಬರ್ ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ಉಪಗ್ರಹವು ಮಂಗಳನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತು ಅಮೆರಿಕ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಾಗಿದೆ
ಇನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇನ್ನು ಅವತಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೀಯೂಸಬಲ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಆರ್ ಎಲ್ ವಿ ಟಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ರೋದ ಮರುಬಳಕೆ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಅವತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಂದು ಇದು ಉಡಾವಣೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನೈದರಂದು ಇದು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಉಡಾಯಿಸಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಷ್ಯಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇದು ಮುರಿತು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನೈದರಂದು ಉಡಾವಣೆ ಆಯಿತು ಜಿ ಸ್ಯಾಟ್ ನೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಮೇ ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಂದು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಿ ಸ್ಯಾಟ್ ನೈನ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರಾಯಿತು ಇಸ್ರೋ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿತು ಆದರೂ ಏನು ನಾವು ಸೋಲಿಲ್ಲ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೂ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎಮ್ ಕೆ ತ್ರೀ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂ ನೌಕೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಆತರದಿಂದ ಕಾತರದಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಕುಳಿತಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ದುರ್ದೈವು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಏಳನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಐವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡರ ನೌಕೆಯ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಮೀಪದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟು ಅಥವಾ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ವಿಫಲ ಆಯಿತು ಈ ಯಾನದ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಐದರಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಇಸ್ರೋದ ಮುಂದಿನ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಗಗನಯಾನವನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವೇಳೆಗೆ ಮೂರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಗಗನ ನೌಕೆಯನ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎಮ್ ಕೆ ತ್ರೀ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡು ಮರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗೇನು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸಕ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರೋ ಚಂದ್ರಯಾನ ಎರಡು ಮರು ಯೋಜನೆ ಮರು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕರ ವೇಳೆಗೆ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಇಸ್ರೋ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರಯಾನ ಒಂದು ಇದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಎಮ್ ಕೆ ತ್ರೀ ಮೂಲಕ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ನೌಕೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಸ್ರೋ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ನೂತನ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕುಲಶೇಖರ ಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಇಸ್ರೋದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದೆ ಇಸ್ರೋ
ಭಾರತದ ಇಸ್ರೋ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೆ ಎ ಎಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ